Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن الأسلق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر أمور مهدثاتها وكل مهدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عما بعد الحمد لله رب العالمين Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Atas limpah taufik dan hidayahnya Allah masih mengizinkan kita Dapat bersama-sama pada Hari-hari Malam-malam terakhir ini Semoga Allah sentiasa memberi Manfaat dan barakah Allahumma amin Tuan-tuan dan puan-puan Di dalam bulan Ramadhan ini Ada tiga hadis Yang direwayatkan Nabi SAW yang mana hadis ini mewakili keseluruhan bulan Ramadhan Hadis ini hampir sama bunyinya tapi tak sama Satu Nabi SAW pernah bersabda Man sama Ramadhan imanan wahtisaban Ghufira lahu ma taqaddama min zambih Kata Nabi SAW siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Ghufira lahu ma taqaddama min dhambih Man sama Ramadhan imanan wa hatisaban Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan Dengan iman dan juga mengharapkan pahala Ghufira lahu ma taqaddama min dhambih Maka dia akan diampunkan dosa-dosa dia yang lepas Jadi tuan-tuan dan puan-puan Dalam kita berpuasa Hari ini start daripada lepas isyak ni Semuanya terakhir Kita ada nanti tarawih terakhir Nanti lepas tarawih kita ada Qiyamulail yang terakhir Besok kita ada sahur terakhir Besok juga kita ada puasa terakhir Jadi Kalau kita nak cerita Dah puasa ke belum Ramai yang dah kalau kita cerita dah terawih ke belum, ramai yang dah terawih. Kalau cerita bangun sahur ke belum, ramai dah bangun sahur. Kalau cerita dah kiam Lailatul Qadar belum, ramai yang dah kiam. Tetapi tuan-tuan, semua ibadah tersebut akan jadi sia-sia. Akan jadi tidak berfungsi kalau tidak dimasukkan ilmu. Sebab orang hari ini dia sibuk mengejar amal Tapi dia tak tahu ilmu di sebalik amalan tersebut Akhirnya sia-sia Kerana ramai orang hari ini bila beribadah Dia niat kira lamsam Lillahi ta'ala ajla Ini salah Sebab khususnya puasa Nabi meletakkan syarat Puasa ni tuan-tuan umpama satu permohonan yang mana permohonan itu haruslah dipenuhi syarat Kalau tak penuhi syarat Biasanya permohonan ditolak Syarat yang pertama puasa Nabi Gambarina Sasa mengatakan Imanan wahtisaban Harus dengan iman dan juga mengharapkan pahala Ramai hari ini orang berpuasa Hanya sekadar melepaskan tanggungjawab Sebagai orang Islam Rukun Islam puasa Dia pun puasa Tetapi tidak mengharapkan Pahala di sebalik puasa tersebut Kerana syarat puasa tersebut diterima adalah mengharapkan pahala Ini yang diterangkan Nabi SAW Dengan kita masukkan syarat mengharap pahala Maka barulah Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang lepas Kenapa kita perlu di sini dosa-dosa diampunkan oleh Allah Tuan-tuan dan puan-puan Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah Hadis ini mungkin banyak ustaz bawa di bulan Ramadan. Nabi ingin naik ke satu masa Nabi nak naik mimbar 
Nak naik mimbar tempat dia berkhutbah Sampai ke tangga pertama Nabi terdiam Lalu Nabi mengatakan Amin Sahabat bertanya Ya Rasulullah Tak ada siapa yang berdoa Kenapa Amin pula Ni bahasa kita lah Kata Nabi SAW ketika aku meletakkan kaki di tangga mimbar pertama Jibril datang kepada aku dan berdoa Apa doa Jibril? Celakalah orang-orang yang ditakdirkan menjumpai bulan Ramadan Tetapi ketika nanti meninggalkan Ramadan Masih ada dosa yang belum dia taubatkan Jadi tuan-tuan Patutlah selepas ini kalau kita tengok orang lalu lalang depan masjid Rumah sebelah masjid Tok Bilal buka mikrofon tu dia dengar dulu Betul? Tapi namanya nak ke masjid tak nak Namanya hati nak melangkah ke masjid tak teringin Kenapa? Sebab dah kena celaka dek Jibril Ramai yang puasa tak berniat untuk minta ampun Untuk puasa ni mengampunkan dosa Ramai Dia hanya puasa je Ilahi ta'ala Tuan-tuan tak boleh Sebab dalam hadis Nabi SAW Innama a'malu bil niat Setiap ibadah, setiap amalan harus dengan niat Wa innama likullim ri'ima nawa Dan orang tu akan dapat tergantung apa yang dia niatkan kalau orang datang sembayang sekalipun tuan-tuan Dia tak berniat nakkan apa dari sembayangnya Sembayangnya tak berfungsi Sebagai contoh ramai hari ini orang yang sembahyang Yang solat Tapi solat itu tidak berfungsi dalam kehidupannya Cuba tuan-tuan lihat dalam Quran Allah Azza wa Jalla berfirman Inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar Solat mencegah fahsya dan mungkar Betul? Berarti kalau kita dah sembahyang Fahsya sesuatu yang urusan syahwat Mungkar sesuatu larangan Allah Mustahil kita nak buat Tapi ramai tak yang dah solat masih buat fasyak Masih buat mungkar Ramai Kenapa? Allah membohong dalam ayat ni Tidak Sebab solatnya tidak disertakan niat Untuk mendapatkan pahala di sebalik solat tersebut Sama juga dengan puasa Saban tahun puasa Tapi puasa tidak memberi impak dalam kehidupannya Kata Ibn Qayyim Ini puasa Orang-orang yang cuma dapat lapar dan dahaga Puasa kategori ni Allah tak inginkan pun Jadi tuan-tuan Last kopik kalau orang muda kata Yang mana dah 29-28 hari puasa tak berniat Tak berharap dengan Allah supaya ampunkan semua dosa dia yang lepas Besok masih ada satu hari lagi Betul? Besok masih ada satu hari lagi Sempat besok malam raya tuan-tuan masih ada dosa yang belum diklearkan masih ada dosa yang belum ditaubatkan Ibadah banyak mana pun lah Ibadah banyak mana pun lah Tanpa ilmu ibadah tersebut ditolak Sebab Allah Azza wa Jal berfirman Ma laysa laka bihi ilm Inna sama' wal basar al fu'ada Ula'ika kana al mas'ula Janganlah kalian melakukan ibadah Tanpa kalian punya ilmunya Tuan-tuan Tuan-tuan punya handphone Nak charge handphone tu konon Bateri dia nak habis Betul? Dah cocok dah dekat plug Sampai ke subuh tengok Bukannya handphone tu penuh bateri Mati handphone Apa masalah? Dia tak tekan butang Swiss on Berapa ramai yang dah sembayang Yang dah puasa Yang dah tadarus Yang dah kiamulai Yang dah tarawih Tapi tak ada niat Apa yang dia nak di sebalik ibadah itu Akhirnya sia-sia tuan-tuan Syaratnya tadi apa? Mansama Ramadan Siapa yang yang puasa di bulan Ramadan? Syaratnya dua Iman wahti saban Iman dan mengharapkan pahala Gufirullahu matsaqaddama mizambi Barulah diampunkan dosanya Jadi tuan-tuan Peringatan untuk kita Yang hadir pada malam ini Adalah dua tiga orang yang hadir Allah menginginkan kebaikan kepada dirinya Yang belum berniat Puasa tahun ini untuk memohon ampun segala dosa pada Allah Inilah peluangnya tuan-tuan Inilah peluangnya Inilah peluangnya Sebab besok masih ada satu hari lagi berpuasa Kita tak tahu tuan-tuan Kata Allah, kata Jibril apa? Celakalah bagi orang yang Allah sudah takdirkan dia jumpa Ramadan Hari ini kita dah jumpa Belum tentu tahun depan kita jumpa lagi Tuan-tuan Yang berdoa Jibril Yang mengaminkan siapa tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 
Tuan-tuan, kalau kita pergi pasar besok nak pergi beli ayam daging, pergi pasar ada orang panggil, "Oi man, celaka engkau." Apa rasa kalau kena celaka kat pasar? Seorang celakakan kita rasa nak dilempang je orang tu. Satu pasar mencelakakan kita. Berat tak kepala otak ni? Tuan-tuan, yang ini yang mencelakakan Jibril. The best of malaikat yang mengaminkan pula manusia agung baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, berdoanya Jibril yang mengaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peratus doa itu terkabul tinggi ke rendah? Tinggi. Inilah tuan-tuan sebab musabab kenapa manusia dah ada kerja tapi tak cukup-cukup duit. Dah ada anak bini tapi masih hidupnya semak. Nikmat yang dapat dalam hidupnya bukan menyebabkan dia bahagia dekat dengan Tuhan Malah terus dia tak cukup Ada jumpa orang macam ni? Ramai Bukan cerita minta duit Tak ada duit bukan Dah ada duit tapi tak cukup Sebab apa tuan-tuan? Dah kena celaka Dik Jibril Yang sekolah-sekolah tak pernah lulus Yang kat universiti-universiti berperangai yang bekerja bekerja berperangai, yang berkeluarga berkeluarga berperangai. Sebab apa? Dicelaka Jibril. Doa laknat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah ini sebagai satu pembelajaran last kopik tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tak nak lagi cerita pasal raya. Orang kalau cerita raya rasanya dah habis dalam Ramadan ni, betul? Raya besok jadi, jangan takut. Tak adanya tak jadi. Yang tak jadi ni takut kalau tinggalkan Ramadan masih tersisa do dosa. Ada yang bertanya ustaz. Alhamdulillah ustaz bagi tahu kena niat ampun dosa ni. Alhamdulillah ustaz. Tapi sempat ke ustaz? Tinggal sehari je lagi ni. Betul? Kalau nak harapkan kita beristighfar pada Allah Azza wajalla tinggal 24 jam je. Betul? Katakanlah Isyak ni apa ni? Maghrib ni, maghrib esok dah. Dah tak ada dah insya-Allah ni. Sempat ke? Nak minta ampun padahal dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk bertindih-tindih ni Sebab kalau sempat besok Berbuka masih terbawa dosa Berarti dia dah masuk di kumpulan manusia yang dilaknat Jibril Tuan-tuan Ada tips dalam Islam Untuk kita dapat diampunkan dosa Yang telah kita lakukan daripada Allah Azza wa Jalla Tuan-tuan ada satu ayat Al-Quran Ayat ini seringkali dibaca oleh Bilal Kalau nak naik solat Jumaat Bilal suka baca ayat ni Yang sadu pergi solat Jumaat Biasanya tahulah ni Ayat dia berbunyi lebih kurang Inna Allah wa malaya Tuan-tuan Ayat Quran ini Allah kata apa? Inna Allah Sesungguhnya aku Allah Wal malaikah Bersama seluruh malaikatku Yusallu berselawat Yakni berdoa Untuk keselamatan Ala Nabi Atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya untuk Nabi Muhammad saja sepanjang masa mendapatkan doa daripada Allah dan seluruh malaikat. Ada satu hadis tuan-tuan. Hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin." Hampir sama dengan ayat Quran yang kita baca tapi penghujungnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi untuk orang-orang yang bangun makan sahur. Mula faham tak? Kan? Jadi berapa ramai hari ini yang dah sebulan bangun sahur tak pernah swiss on, tak pernah niat pun bangun sahur mengharapkan selawatnya Allah dan seluruh malaikat kepada dirinya. Besok ada satu lagi tuan-tuan. Betul? Besok ada sekali lagi bangun sahur Habis ustaz yang 29, 28 hari hari itu Yang makan sahur tak niat dapat ustaz Tak dapat Wallahi 
Innama amalu bil niat wa innama likullin ri'in manawa setiap amalan harus dengan niat dia dapat tergantung apa yang dia niatkan tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi dekat ibu kota KL PJ sana banyak tak bangunan 20 tingkat 30 tingkat banyak saya kalau hari siang-siang tu banyak program dalam syarikat besar ni sampai tingkat ke 30 pun ada itu pekerjanya tuan-tuan Lebih kurang 600 orang 700 orang Contoh-contoh Tuan-tuan Di situ tu Ada pangkat tertinggi Namanya CEO Ada pangkat terendah Namanya cleaner Kita bukan nak menghinakan orang Gaji CEO dengan cleaner Sama ke tak sama tuan-tuan Tak sama Betul Baik tuan-tuan Bos CEO dengan bos cleaner sama ke tidak? Sama Bangunan dia bekerja sama ke tidak? Sama Waktu bekerja sama ke tidak? Sama Gaji sama ke tidak? Tidak Sebab apa? Sebab CEO punya ilmu Punya kenalan Punya kontak Punya akal Punya credibility Punya skill Tuan-tuan Masjid sama bangunannya Yang datang ramai-ramai Solat tarawih nanti Betul Imamnya itu-itu je Tak adanya satu masjid Imam tiga empat orang je Tuhannya Satu tu je lah Tapi pahalanya semua sama rata ke nanti Tidak tuan-tuan Tergantung ilmunya Datang dengan ketundukan Datang dengan berharap dengan ilmunya Ini tuan-tuan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ilmu hayatal Islam ilmu nyawanya orang Islam. Kadang-kadang tuan-tuan orang tu buat ibadah, cuba lihat. Ayat yang kita baca zaman Nabi sahabat dengar. Berarti ayat yang kita baca, ilmu yang kita baca, ilmu yang kita dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sahabat ni pun dapat ilmu yang sama. Tapi perjuangan para sahabat contoh tuan-tuan perintah untuk solat malam Man qama Ramadan siapa solat malam di bulan Ramadan ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat dapat tak hadis ni dapat tuan-tuan sahabat jangan kata sahabat jauh-jauh tuan-tuan kalau tuan-tuan saya ada satu sahabat dia dulu di Mesir 8 tahun di sana diangkat jadi imam di masjid di sana tuan-tuan orang Melayu kita ni bukan calon-calon orang ni sekarang imam dekat masjid Darul Ihsan imam nombor satu imam besar dia kata Syekh Saya kata Dekat sana Kalau musim sejuk Ramadan jatuh musim sejuk Lepas tarawih eh, Bukan daripada tarawih Lepas tarawih Kiam mulai dia Lepas tarawih tu Sepuluh juzuk Tuan-tuan rasa Macam mana Sepuluh juzuk tu <laughs> Imam kita <laughs> Baru baca Satu rakaat Satu muka surat Belakang tu dah Membebel lah Betul tuan -tuan? Sebab apa dia ibadah bukan sebab ilmu Sebab ikut-ikut Nak cepat-cepat Ramai ni tuan-tuan Tuan-tuan Jangan Al-ilmu hayat al-islam Wa'imanuddin Ilmu nyawanya orang Islam Tiangnya agama Jadi tuan-tuan dan puan-puan Satu perkara yang kita bincang hari ini Ingat Puasa ini adalah satu permohonan yang perlu dipenuhi syaratnya Apa syaratnya? Mengharapkan pahala Apa pahala yang kita harapkan untuk puasa ini? Yang kita harapkan puasa ini dapat menghapuskan dosa kita semua yang pernah kita lakukan Kenapa tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau sempat masuk malam besok Sempat maghrib besok ada satu je dosa di bulan Ramadan yang belum terhapus Orang tersebut dah kena celakanya Jibril Yang diaminkan Nabi SAW Kemudian tuan-tuan dan puan-puan Apa dia pahala yang perlu kita harapkan daripada Ramadan? Itu pertanyaannya Tuan-tuan dan puan-puan dalam surah Al-Baqarah Ayat ini ayat viral di bulan Ramadhan Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah ayat 183 Kata Allah Azza wa Jalla Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiam Kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tatakun 
Tuan-tuan, Allah Azza wa Jal berfirman Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan kalian puasa seperti umat-umat Nabi-Nabi dulu Sebab apa diwajibkan kalian puasa? La'allakum tattakun Agar kalian bertakwa Tuan-tuan Jadi puasa ni bukan nak lapar Bukan nak haus Bukan nak kurus Bukan nak langsir Bukan nak baju raya Nak apa kata orang tadi? Tak Takwa tapi hari ni ramai orang kadang-kadang bila dia berpuasa bangun sahur tak menadah tangan pun pada Allah tolonglah ya Allah semoga puasa aku hari ni dapat meningkatkan takwa dalam hidupku ya Allah jarang ada orang ter 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 terkeluar daripada mulutnya dengan puasa ni minta takwa padahal Allah sendiri kasa, kata aku suruh kau puasa sebab nak dapat takwa itu anak kita pergi sekolah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 wakil main bola peringkat negeri lah wakil bola tampar lah bola takra lah semua dia wakil tuan-tuan tapi SPM fail bukan itu yang kita nak kan yang kita nak SPM je kan jadi puasa ni tuan-tuan yang Allah nak la'allakum tatakun agar kalian bertakwa tetapi tuan-tuan ramai di kalangan kita tak berdoa pada Allah nak minta takwa sebab orang kita tak tahu apa benefit, apa keuntungan, apa kelebihan takwa dalam kehidupan. Sebab tu orang tak peduli pun dengan takwa. Cuba tuan-tuan tengok, rasa-rasalah shopping komplek dengan masjid ni. Ini shopping komplek terdekat mana ni? Parkson eh, eh Setia City Mall. Rasanya orang, orang Islam sini penuh ke sana penuh tu? Sebab apa? Sana lebih manfaat Ni ada sale 90% ni Sebab dia rasa ada keuntungan dia pergi sana Datang masjid tak dapat apa-apa Buat apa datang Ini kan yang ada dalam kepala kita Walaupun tak cakap tapi mereka buat Maaf tuan-tuan, straight to the point Sebab apa? Mereka tak faham yang dinamakan takwa Tuan-tuan dan puan-puan Dalam surah At-Talaq Surah yang ke-65 ayat 2 ayat 3 Ini dipanggil ayat 1000 dinar Ramai orang dah hafal ayat ni Kita ambil awal-awal je tuan-tuan Wa man yatakillaha Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ya ja'allahu makhraja Maka Allah akan bagi jalan keluar atas masalah hidupnya Wa yarzuku min haisulayah tasib Kita ambil tiga ayat Tiga, tiga perenggan awal ni tuan-tuan Tuan-tuan Kata Allah Azza wa Jalla wa man yatakillaha siapa yang meningkatkan level takwa kepada Allah. Nampak? Yaj'al lahu makhraja maka Allah akan bagi jalan keluar semua masalah hidup dia. Berarti orang kalau ada masalah tingkatkan takwa masalah bertambah-tambah ke atau mula mengurang? Mula mengurang. Ini janji Tuhanmu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka Surprise Kalau kata ulama tafsir Sebelum Allah bagi surprise rezeki yang tak disangka-sangka ni tuan-tuan Allah bagi semua yang kita minta Yang kita hajat Yang kita impikan Yang kita minta Allah bagikan Tuan-tuan kita ulang Tingkatkan level takwa Semua masalah hidup selesai Ini janji Tuhan apa yang kita minta tak dapat-dapat Allah kabulkan Cuba terbalikkan tuan-tuan Kalau punya banyak masalah Carilah takwa Takwa menyelesaikan masalah Kalau punya cita-cita Punya harapan Punya keinginan Punya nak itu Nak ini Tak dapat tingkatkan takwa Betul? Tadi Allah kata Macam mana nak tingkatkan takwa Kutiba alaikum usiam Kama kutiba ala ladi namin qablikum na'alakum tak takut Telah diwajibkan kalian puasa Seperti umat Nabi-Nabi terdahulu Agar kalian bertakwa Nampak? Allah paksa kita puasa untuk dapatkan takwa sebab dengan takwa masalah kita yang bertumpuk-tumpuk bertindi-tindi tak pernah selesai ni Allah kasih selesai. Boleh faham tuan-tuan? Rezeki yang kita minta tak dapat-dapat Allah bagi jalan keluar nanti tuan-tuan. Ini yang setahun sekali alangkah ruginya manusia puasa sudah tapi tak niat mengharapkan takwa. Inilah dalam Quran yang mengatakan innal insana lafi khusar manusia dalam keadaan rugi manusia dalam keadaan rugi tuan-tuan jadi tuan-tuan dan puan-puan tolong ambil kesempatan tuan-tuan takwa ni tuan-tuan saya cuba terapkan dengan beberapa orang yang amalkan takwa ni tuan-tuan betul-betul dalam kiraan 6 bulan atau setahun kerjaya dia melonjak naik masalah satu persatu selesai tuan-tuan 
Orang hari ni kalau ada masalah makin jauh dengan masjid sibuk kerja part time, sibuk kerja overtime. Betul? Masjid buang tuan-tuan. Ini yang jadi masalahnya tuan-tuan. Tuan-tuan, macam mana nak tingkat takwa? Bulan Ramadan dah nak habis dah ni. Ada tiga tuan-tuan. Tuan-tuan boleh merujuk surah Al-Baqarah ayat kedua, ayat ketiga. Di situ Allah Azza wa Jalla berfirman ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Kata Allah Azza wa Jalla Al-Quran ni petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Yang namanya orang-orang yang bertakwa Al-Ladhi nayuk minu nabil ghaib Orang yang bertakwa ni dia percaya perkara ghaib Ini pertama Wa yuqimu nasalah Dirikan salat Wa mimma razaqanahum yunfiqun Dapat rezeki infakkan Tuan-tuan Kalau kita pergi sembayang Niat sembayang je rugi Tuan-tuan niatkan sembayang Tingkatkan takwa Tingkat takwa Masalah tuan-tuan selesai Keinginan, impian, hajat, cita-cita tuan-tuan Allah kabulkan Ini rahsia para salaf Tuan-tuan hmm. Uthman bin Auf Uthman ibn Auf Uthman bin Affan Ada Uthman, Uthman bin Auf tuan-tuan. Abdullah bin Auf Banyak riwayat mengatakan Tuan-tuan, bila dia meninggal dunia tuan-tuan Emas dia tu Emas dia tuan-tuan Itu disebabkan bertumpuk-tumpuk Terpaksa orang-orang Baitul Mal ketuk emas dia tuan-tuan Untuk pecahkan siling-siling emas yang melekat Sebab banyak benda emas sampai tak terpakai Sampai melekat sesama siling emas Mula faham tuan-tuan kaya dia macam mana? Ha. Kapak dia tuan-tuan kepala kapak daripada emas tuan-tuan Dia ni tuan-tuan tak pernah Tuan-tuan zaman tu tak pernah ada audit Tak pernah ada marketing system online Apa? Bisnes strategi tak ada tuan-tuan Cuma kalau ditanya kepada Uthman Apa dia kata Aku cuma memikirkan malam nanti Berapa juzuk Katam tak Quran aku dalam tahajudku Mereka faham tuan-tuan Sebab dia yakin Bila dia sembah yang takwa Dia akan melonjak naik Apa saja masalah kasih settle Apa saja keinginan ditunaikan Tuan-tuan cubalah pakai method ni tuan-tuan Kalau masalah tak pernah selesai Cubalah pakai method ni tuan-tuan Kalau punya keinginan tak pernah tercapai apa dia so? solat tapi biar solatnya seperti yang ditetapkan dalam syariat jangan main-main orang solat solat ustaz aku dah solat tapi tak pernah selesai pun masalah ingat solat ini ada dua jenis solatnya orang munafik dalam Quran dikatakan alladzina yadunu dikatakan orang-orang munafik ini uh, solat kusala dia solat dalam keadaan malas solat zuhur pukul berapa tiga setengah Ha, ini bukan solat-solat yang dapat meningkatkan takwa kepada Allah Azza wa Jalla Jadi tuan-tuan dan puan-puan Tolong Solat nanti kita dilatih Ramadan Sekejap lagi nak solat kan Nanti ada insya, ada tarawih Tolong tuan-tuan Setiap solat tu berimajinasi melihat Allah Itu kan Yang namanya ihsan seakan-akan melihat Allah Tak mampu melihat Allah seakan-akan dilihat Allah Ya Allah, mohon Ya Allah takwa Tuan-tuan, Ramadan ni pusat latihan keimanan Betul? Dua rakaat salam lagi Dua rakaat salam lagi Dua rakaat salam lagi Bukan tambah penat Bukan tambah merungut Tambahkan khusyuk pada Allah Azza wa Jalla Ini Kadang-kadang yang dicari Oh, masjid sana mantap Fatihah imam tu senapas Dia kata Nak cepat habis Betul tuan-tuan? Ini yang banyak tuan-tuan Hati-hati Tuan-tuan ini bukan marah Bukan membebel Kita cuma ada tiga, Satu peluang je tuan-tuan Malam ni terawih terakhir Malam ni kiam Ramadan terakhir Yang ni Lailatul Qadar Nak cari Sepuluh malam terakhir Ni je malam ni tinggal Besok sahur terakhir Besok lagi sahur puasa terakhir Last tuan-tuan Yang mana belum berniat Untuk diampunkan dosa Dalam semua ibadah ni Pangkailah tuan-tuan Ambillah peluang ini Kalau punya masalah Kesempatan Ramadan ini Kasih selesai masalah Tolong Sebab La'allakum tatakun Puasa itu hasilnya takwa Mohon pada Allah Ya Allah Tolonglah Ya Allah Ampunkan dosa ku Ya Allah Tolonglah Ya Allah Tingkatkan takwa ku Ya Allah Dengan tingkat takwa ku Ya Allah Problem itu Problem ini Selesaikanlah Ya Allah 
ada solution tuan-tuan dalam syariat Islam cuma kita saja sibuk cari solution di dunia lain kemudian tuan-tuan yang terakhir sebelum azan isyak tuan-tuan ramai orang kiam ramai orang intikaf tapi tuan-tuan syarat itikaf ni itikaf ni masuk dalam ibadah man qama lailatul qadar siapa yang salat pada malam lailatul qadar atau mencari lailatul qadar imanan wahtisaban syaratnya mesti mengharapkan pahala jadi kalau tuan-tuan itikaf, ini tuan-tuan duduk ni dikira itikaf tidak ni? Dikira itikaf ni, tapi sayangnya siapa yang dah niat itikaf? Bila tak niat, innal insana lafi khusr, rugi. Dia kena niat, dia tak ada sistem automatik. Kena niat. Biasanya, itikaf ini para ulama mengatakan, tuan-tuan, itikaf kata-kata ulama salaf tidak ada hadis yang menunjukkan keutamaan itikaf secara spesifik. Banyak ulama cuma menggunakan hadis-hadis yang sifatnya umum. Antara hadisnya tuan-tuan, ada satu hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tidak ada ibadah hamba-Ku kepadaku yang lebih aku cintai kecuali ibadah yang aku sudah wajibkan pada hamba-Ku. Ketika hamba-Ku mempersungguh untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan menambah ibadah-ibadah sunnah, maka aku akan mencintai hamba-Ku." Ada apa dengan cinta Allah? Kata Allah, "Ketika aku mencintai seseorang hamba-Ku, Sebelum matanya melihat sesuatu Perkara yang ingin dilihat Sudah aku tapis Sudah aku bimbing Baru dia lihat Sebelum telinganya mendengar sesuatu Sampai ke celuping telinganya pendengaran Sudah Allah tapis Sudah Allah bimbing Baru sampai ke telinganya Sebelum tangannya melakukan sesuatu Sudah Allah bimbing dulu Sudah Allah tapis dulu Baru tangannya mengerjakan perbuatan itu Ketika kaki dia nak melangkah ke mana-mana Semua langkah kakinya dibimbing ditapis oleh Allah Azza wa Jalla dengan taufik dan hidayahnya ketika hambaku yang dicintai kata Allah nak apa saja akan kuberi kata Allah ketika hambaku yang ku cintai mohon perlindungan pasti akan ku lindungi tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak dapat cinta Allah buat yang wajib tambah ibadah sunat jadi tuan-tuan tuan-tuan tercongok duduk sementara nak tunggu zuh insya' ni Niat itikaf, niat ibadah sunat Jangan lupa niat cari cinta Allah Sebab apa? Ada apa dalam cinta Allah? Mata, telinga, tangan, kaki Semua Allah dah bimbing Segala cita-cita, harapan, impian, hajat Allah pasti akan kabulkan Dan ketika kita takut di pekerjaan Di tempat tinggal, di perjalanan Di masyarakat Allah akan melindungi kita Jangan lupa tuan-tuan Di mana saja ibadah sunat yang kita buat Tolong mohon niatkan untuk mencari Cintanya Allah Azza wa Jalla Sebab kita takut nanti Orang ni ibadah dah jadi macam burung kakak tua Dia asyik buat ibadah Apa benefit ibadah pun kadang-kadang dia tak tahu Semoga Allah sentiasa memberi Manfaat dan barakah Cukup sampai di sini dulu Mohon maaf dengan bahasa saya yang terkasa Yang tersedap dia dengar Subhanakallah wa bihamdi Syadu ala ilah Lala anta Sakhir ka'isu bilai Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh